李兄好品味啊，将教坊师请到这山清水秀的地方，想必定会令其倍感舒爽。那是自然，我内教坊地主皇宫，终日接触的都是皇族贵人，品味自然不会差。陆兄不会觉得所有人都跟你一样，混迹市井，莺燕环绕吧？这世间万物各安其处，我陆某人也不过就是个凡夫俗子，想的，自然就是这些红尘俗事了。景年兄也不必妄自菲薄呀，你单凭一张俊俏脸。引得多少少女痴狂，年年纳新，热闹非凡，不像我左教坊，一贤难求，着实让人头疼啊。宗臣兄说的对，只不过这兵在金而不在多，左教坊人才济济，上元节魁首定指日可待。上元节表演，意在展示我朝曲艺繁盛。至于魁首。定出在内廷，不管出自何处，怕都是与景年兄无缘。别说魁首，听说你连遴选人员都未凑齐，琵琶主位一直空悬，如何参赛？可谓前十万可通神矣。上元节魁首奖金丰厚，利禄可观。二位也知道，我陆景年最近两年实在手头不太宽裕，所以就算是再难，我也要花尽全力试上一试。毕竟利禄当前。谁能抗拒呢？景年兄识时务，真是让我佩服。不管是曾官拜太常寺卿，还是如今的教方副使，景年兄从来都能怡然自得呀。说起这件事情，我就觉得好笑。当初非要装什么大义，说什么要废除官户与百姓之间的区别，让所有阅人都有机会进入官办教坊。可结果，被贬了不说，如今还要带着官办阅人出去争名夺利，陆兄，你不会无言吗？少年义气乃人之常情，功名利禄为立身之本。李兄家境富裕，可绕过考核，只花重金直达内教坊，当中酸甜，李兄自是不知其味。陆景年，你这话什么意思？我是花了银钱。但我也是有真才实学，我是凭本事吃饭的。<笑>几位在聊些什么？说的如此热闹啊！见过教坊师。嗯。<笑>哎呀，这山水间以群色会友，果然是有阅人风采啊！希望上元演出，左右教方与内教方
能如今日这般珠联璧合，我们共同完成此次盛宴，不负圣人所托。诸位，距上元节还有三个月，一个月后将举行登台的初步遴选，各位可都做好准备了呀？一个月，正常来说不是还有两个月吗？啊，此次与以往不同，为展我朝盛世，圣人还邀请了各国使臣。前来参加上元节，为保万无一失，一切都要提前准备。诸位，可是有何难处啊？我左教方万事俱备，只待上元节到来。嗯。那内教方与右教方呢？我内教方是三方之首，自然没有问题。只是我们靠脸吃饭的陆郎君。琵琶主位一直空着，是否还能参加遴选？我右教方一定竭尽所能。教方使，改日再见。嗯。于伯伯，啊，景年啊，没想到你能参加上元节，毕竟曾经身居高位。于伯伯，我还担心你不敢放下脸面。没有的事，我如今就是普通一个琴师，又教方清品。都说上元节魁首奖金颇高，平地双收之事，我哪敢拒绝、啊？<笑>你能这么想就对了，圣人重乐。诸多官户子女，即便是才能不济，也可通过教方来步步高升。倘若你坚持取消官户特权，让平民户籍亦有资格进入教方，那自然是阻了他人之路啊。所以他们在设计，拉我下来。人各有命啊，官户也好，平民也罢，都有他们各自要待的地方。这不是你我能左右的事情，我们能做的就是过好自己的日子。今年受教。哎，哦，对了，有机会，你帮雨伯伯劝劝我们家那个不争气的雨师杰，老大不小了，整日混迹市井，不是洗菜做饭，就是吃吃喝喝，成何体统嘛？你知道前天，前天居然让我的小厮云深给他买了一百头活猪黄王母饭，出播。嗯、玉皇王母饭来了，姑娘，请慢用。才能拿回琵琶呢。姑娘，您的茶来了。哎，您尝尝。谢谢。啊。
姑娘可要吃点什么？姑娘这是怎么了？茶水不好喝。你这里面放什么呀？这大葱、生姜、桂皮和胡椒，这样也不少呀。难道是忘了放盐了？弟弟，我要的是茶水，你给我倒一碗汤啊！嘿，姑娘，我朝吃茶向来如此。姑娘若是有意刁难。何必拿我一个跑堂的来开刀啊！我都忘了与饮食差异这回事儿。什么意思？去看看！我说清楚，抓老子吧，是不是？不，这、这、这，对不住，对不住啊！这怎么回事？殿下，这位客官，他的八万字卷是假的，我跟他说了不能用，他不信，他急了的，他要给打我。胡说！这可是我买香精美食店的时候抽奖券中的，怎么会是假的？哎，客官，你的券它确实是假的。你看，假，它上面印的是“玉帅节”，我们亲授的美食品鉴师是“玉师节”，确实是错了。什么“玉师节”？它本来不是叫“玉帅节”吗？这是什么时候改的名？老东西，别给我耍花样啊！赶紧的，小三。客官，我们没撒谎，这“玉师节”。雨郎君现在就在我们店里呢。哎，雨郎君，你快过来看看。你看看，字迹不清，图标模糊，现在造假真是越来越敷衍了。我不管什么造假不造假，横竖我是买了书，中了免费饭，今天你们必须给我上菜。这，我虽然有九分帅气。可我叫雨师姐，我让你帅你就帅，小子，朝天给我作对是不是？我可以活地了我。哎哎哎哎，不行不行，哎，放下去。不是，哎哎哎，我让你帅，放下去。都是知人很辛苦的，你不可以这样糟践粮食。所以呢，不，想怎么样？所以。立马向我赔罪！你说什么？我说，立马向我赔罪！哎，要不你先把我放下来，你们俩再聊。让老子赔罪，做梦！好像有心上人了。姑娘，姑娘，你怎么又和人打架？快和我回教坊！我不去，我还没结账呢。哦，我的也是与帅气。现在是雨师节了，女侠，快把神通收了吧！不是，姑娘，我们走吧，姑娘，哎，来不及了。哎
。明日，陆王就让全教坊的人都去食堂那把风景琵琶。我们回去好好准备一下，一定要把握好这次机会。我是弹乐器的，那与我何干啊？郎君说了，无论主奏乐器是什么，都可以去食堂。据说已经试过好几个人了，都弹不出郎君想要的韵味。那可是主位啊！那把琴贵吗？贵，那我不去。万一磕破了块皮，我后半辈子岂不是都要在教坊里弹琴了？姑娘，你不能太任性。你知道大家都想试弹成功吗？试弹成功了，给涨工钱吧。有登上上元舞台的机会。那上舞台了，给涨工钱吧。不涨。这不是钱的问题，这就是钱的问题啊！我早出晚归弹琴就是为了挣钱，那不给钱谁去啊？反正我不去。可是这关乎你的前途啊！前途？哼，没钱的前途算什么前途？刚刚没吃饱。哎，我还有张八万三卷，看看一会儿能不能用。吃饭去了，姑娘。都弹不出韵味，陆锦，我就知道，我的琴，你无福消受。哎，前面的击鼓架，你闪开点，挡住我看门人了。嗯，哎，你闪开点啊，说你呢。是击鼓架。指甲断了，上机，去拿西部跟止血药过来。哦，好。对不起，郎君，我没有谈好。琵琶本来就不是你所擅长，你做的已经够好了，没关系，不要逞强了，保护好自己。嗯。郎君，我们费力拿到凤锦琵琶。没想到，始终没人能讨好他。要是没有人能将凤锦的魅力发挥到极致，我要这名琴也是无用。上进，嗯，通知右教坊所有的乐人，无论主奏任何的乐器，明天集体试探凤锦。我一定要找出适合他的人。上元街的舞台，我必须要登上。
姑娘为何尾随陆某？是有事要与陆某说吗？因为我要看看你身后背的是不是风景。说尾随不太恰当，倒不如说是我与陆郎君缘分不浅，走哪儿都能遇到。既然如此，那倒是陆某会错了意了。我还以为姑娘有意前来，心中白白欢喜了一场。陆郎君情真意切，想方设法的送我一流。我就算是有意而来，也是情理之中嘛。银两钱财，乃身外之物。姑娘能将挚爱明清赠与陆某，才是万分难得。每每想起，陆某都辗转反侧，难以入眠呢。难以入眠是应该的。凤景是把好棋，但右教坊作为官办教坊。凤景在教坊内怕是也排不上号，可他对我来说十分重要。银子，我可以还你；琴，还望你能还我。这把凤景琵琶音色优越，但却难以保养。若他人那些黑衣人再来争抢，我怕姑娘也难以保存她完好。既然姑娘一番好意赠与陆某，那陆某。定会物尽其用，让他在教坊内大放光彩。那陆郎君可得好好保管他，要是哪天一不小心弄丢了，怕是哭都没地方哭。如此贵重的珍宝，陆某自当处处留实。若真有那天，那陆某也只能向姑娘讨个安慰了，还望姑娘到时候不吝温柔，莫要取笑才是。那是当然，不胜感激。上京天气干燥，陆某决定每隔几日就去专门的琴店为凤景保养。与店家相遇的时间也快到了，陆某就先告辞了。假如姑娘思念凤景，可随时来我教坊，我命人奏与你听。我一定会拿回我自己的东西，陆景年，你等着。老板，哎，姑娘，我想买你这里最便宜、最简陋的琵琶。啊？星儿呢？让他来试试。星儿，到点下工了。哎，你说说。郎君夹菜，他转桌。郎君讲话吧，他唠嗑。卡点上工的是他，到点下工的也是他。催工钱最积极的还是他。我真的是，你干什么？先生说了，谁要是在背后说他，我就记下来转告。我刚才说话了吗？然姐，你是谁？郎君还是不行吗？教坊会谈的月人都在这儿了，只有心儿的。啊！哎琵琶弹，还不用拨子。是啊，用拨子弹的琵琶清透明亮。是啊，却不如只弹音色柔软。这种明快无曲，确实是有之的。竖弹琵琶更有利于转换和弦，让曲调更加流畅。这女姑娘受过嶙峋，脸如锥子
，却有如此才艺。哎，这没说，我现在看他还多了几分饱满。这种技法闻所未闻，却能弹出如此精妙的曲子。或许这剑是我真的想瞧的。那把凤戟，当真属于他吗？那他到底是何方神圣？破旧不堪的钱，这一把破钱都能弹得如此绝妙，别说是左右教坊了，就算是内教坊也无人能敌啊！看来我们缺少的不是好琴，而是这出神入化的技法。陆郎君，这是？勿归原主。这不太好吧？琴我都送给陆郎君了，哪还有收回来的道理？姑娘今日用一把旧琴，就完胜我右教坊众人。我若还执意留下，岂不让他人嘲笑吗？哎呀，是我考虑不周了。本来我就只想着右教坊的屋顶又平又舒服，没考虑那么多，所以还请陆郎君不要怪罪。姑娘方才在屋顶演奏的曲目寓意深远。原来要表达的就是浪费萎靡之意，姑娘必然是有意为之，想暗示陆某。陆郎君擅长布局，想的事情都比别人深远。我一个老实人，哪有那么多心思？既然如此，那倒是陆某多虑了。不过这把凤颈琵琶在我这儿确实发挥不了其妙处，还是应当还给姑娘，物尽其用。既然陆郎君情真意切。那我也不好再推辞下去。哎，好吧，我收下了，免得驳了郎君的颜面。姑娘如此善解人意，又身怀绝技，如今民情回归，不知道打算何处高就。陆郎君这是关心我呢，还是关心琴呢？关心你如何，关心琴又当如何？关心琴的话，我就随口一答。关心我的话，我倒是想问，陆郎君希望我去哪儿？右教坊。哼、啊，这么直白，不是郎君的风格呀。姑娘今日寂静四座，之前确实是陆某低估了姑娘，求贤一事玩笑不得，自然要真诚相待。陆郎君能在这上京城一呼百应，果然依仗的不仅是颜值。只是我还有钥匙在身。不能留在这里。不知道姑娘所指的钥匙，可是寻找夫家？我相公，你们是说派你们来抢我琴的人是我相公？你们认识他？他在哪儿？对呀、啊，认识认识认识认识，他他就住在南市西街，说这把琴价值不菲，还说事成之后会重重赏我们呢。不是他把我扔在巡洋的吗？为什么不亲自动手？让我说，让我说。他说他是个体面人，这样更稳妥一些。手段低级，行为卑劣，妥妥一个低段位的下作人。哎，下作人，正好，外抽找不着他，是误会就需要清理。
等我回去，清理门户。既逼他还钱，他却以德报怨，帮我寻夫。我怎么不信他有这么好心？姑娘盯了我一路，是后悔拒绝我，可是回心转意加入右教坊。谈差事多见外，我就不能是单纯的欣赏陆老君吗？欣赏陆某不止姑娘一人，可唯独姑娘才貌俱佳，所以对于陆某来说，姑娘也是特别的存在。哦，所以陆郎君才不计前嫌，亲自送我回家。不然还有别的原因吗？什么原因，只有陆郎君自己心里清楚。李姑娘到了。感谢陆郎君相送，不过呢，我还有要事在身，就先不留二位了。无妨，这世间缘分奇妙，或许兜兜转转，又还会遇见。嗯，走吧。陆景言，不管你的计谋是什么，以后我们都不会再见了。用不了多久，你和凤景皮们都会是我的。忽闻花满庭芳，凭栏垂垂天亮。风吹。是沉香，最恼人是残梦难忘。青鸟轻去何？